সুস্থ হতে চাই দর্শক এই যে একটি আকুতি ভালো থাকতে চাই সুস্থ মানুষ হয়ে স্বাভাবিক মানুষের মতো করে থাকতে চাই এই যে একটি আকুতি অসংখ্য অসংখ্য মানুষের এবং তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা কোনো কোনো সময় মানুষ সফল হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলতা পান না তবে সফলতা তখনই হাতে ধরা দিবে যদি আপনি সঠিক জায়গায় সঠিক ট্রিটমেন্টটা করতে পারেন সঠিক ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে এবং সঠিক কনসালটেন্টের মাধ্যমে তাহলে সুস্থ হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার যদিও মানুষের হাতে কিছুই করার নেই যদি না উপর আলা ইচ্ছা করেন অবশ্যই আল্লাহ যত ধরনের রোগ আমাদেরকে দিয়েছেন প্রত্যেকটা রোগের চিকিৎসাও আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র সঠিক জিনিসটা আমাদেরকে খুঁজে নিতে হয় দর্শক আজকে আপনাদের সামনে এখানে উপস্থিত করেছি আমাদের একজন ভাই যিনি দীর্ঘ সময় জীবনের দীর্ঘ সময় প্রায় বিশ বছর প্রবাস জীবন কাটিয়েছেন সুস্থ সবলভাবে স্বাভাবিকভাবে সব কাজকর্ম করেছেন বাট হঠাৎ করি এই জীবনের স্বাভাবিক যে ছন্দ সেটা ছন্দে পতন ঘটে একটা সময় এমন অবস্থা হয়েছিল বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না কারো সাহায্য ছাড়া বসতে পর্যন্ত পারতেন না এবং পুরো জীবনটাই প্রায় একরকম অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল আমি যখন প্রথম ওনাকে দেখি একদম টোটালি উনি বিছানায় শয্যাশায় এরকম একটা মানুষ কারো সাহায্য ছাড়া উনি কিছুই করতে পারেন না এবং সেই অবস্থা থেকে আজকে আমার এই ভাই হাঁটতে পারেন একা একা দর্শক আসুন ওনার কাছ থেকে সেই প্রথম থেকে সেই করুণ অবস্থাগুলো সেই খারাপ সময়গুলো কিভাবে পার করেছিলেন কিভাবে উনি ধীরে ধীরে এতটা খারাপ অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন কি ধরনের ট্রিটমেন্ট করেছিলেন সেই বিষয়গুলি একটু ওনার কাছ থেকে আমরা একটু জানব আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমাদেরকে আমার নাম হলো মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ফখরুল ইসলাম বাংলাদেশে কোথায় আপনার দেশের বাড়ি দেশের বাড়ি সিলেট জকিগঞ্জ জকিগঞ্জ আমরা জানি আপনি প্রবাসে কাটিয়েছেন জীবনের দীর্ঘ একটা সময় কোন দেশে ছিলেন স্যার আমি সৌদি আরবে ছিলাম পবিত্র নগরে সৌদি আরবে ছিলেন আচ্ছা জেদ্দাতে ছিলেন স্যার আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে এসেছিলেন প্রায় ডিজাবেল অবস্থায় একদম নড়াচড়া করতে পারেন না কি এমন হয়েছিল এবং এই সমস্যাটা শুরু হয়েছিল কত বছর আগে প্রথম আমার রোগটা শুরু হয়েছে দীর্ঘ দশ বছর হবে আছেন তখনকার সময় আমি একটু হাঁটাছাড়া করতে পারছি এবং ওই সাথে সাথে আমি ট্রিটমেন্ট নিয়েছি অনেক ডাক্তারের কাছে গেছি ওনারা চিকিৎসা দিছে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি এক ধরনের সুস্থ হয়েছি কোনো সময় আবার অসুস্থ হই তারপরে আবার যাই এইভাবে দীর্ঘ অনেক দিন কেটে গেছে তারপরে আজ থেকে দীর্ঘ তিন বছর পূর্বের থেকে ওই আমার অসুস্থ ছাড়া একদম বেড়ে গেছে আচ্ছা ওইভাবেই আমি তিনটা বছর ছিলাম বিদেশের মাটিতে বুঝছেন আচ্ছা তারপরে অনেক চিকিৎসা বিষয় করছি এখানে থাকি থাকি আলহামদুলিল্লাহ একটু একটু সুস্থ হয়েছে কোনো সময় হয় কোনো সময় হয় না এইভাবেই আমার দিন চলে গেছে তো যাই হোক অনেকটা ওই সফুল্লা স্যারের ভিডিও ভিডিও দেখছি দেখার পরে মনের ভাবে অনুভূতি আসলো যে আল্লাহ যদি কোনো দিন দেশের বাড়িতে নিয়ে বা বাংলাদেশে আস যেতে পারি তাহলে একসময় ওনার সাথে দেখা করবো বা এখানে ট্রিটমেন্ট নেব ট্রিটমেন্ট নেব এইটাই মনের ধারণা ছিল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার মনের ধারণা পুরা করছে আমি এখানে আসছি ওই হসপিটালে আসার পরে আপনারা তো দেখছেন আমি যেভাবে আসছি এখন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে অনেকটা সুস্থ আছি স্যার আমরা একটু পেছন ফিরে যাব যখন প্রথম আপনি যেটা বলেছেন যে দশ বছর আগে থেকে আপনার এই সমস্যাটা প্রথম ধরা পড়ে এবং তখন প্রাথমিক অবস্থায় খুবই অল্প পরিমাণে ছিল অল্প কি হয়েছিল ওই সময়টা যখন প্রথম সমস্যাটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা কিছু অ্যাক্সিডেন্ট নাই আমি তো বসে বসে কাজ করি বুঝছেন আমি টেলারে কাজ করি বসে কাজ করি অনেক সময় দাঁড়িয়ে কাজ করি তো হাটোতে অনেক মনে করেন পালকার হালকা হালকা ব্যথা করতো তাহলে একটু দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে বা বসে থাকলে বসে থাকলে করতো তারপর আমি ওই চিকিৎসকের কাছে গেছি অনেক হসপিটালে গেছি ওরা দেখছে দেখার পরে ওষুধ টষুধ দিচ্ছে কোনো সমস্যার কথা বলে নি সমস্যা বলছে শুধু ওই হাঁটুরটাতে এক্স রে করে আমি অনেকটা হসপিটালে গেছি সবাই হাঁটুটাতেই এক্স রে করে এক্স রে করার পরে বলে যে ওই নিচের হাঁটুর ওই গিড়াটা উপরের হাঁটুর সাথে লেগে গেছে লেগে গেছে মধ্যখানে যে ফাঁকা ছিল ফাঁকাটা তোমার নাই কার্টিলাইজার নেই জি এই জন্য তুমি দাঁড়াইতে পারো না তোমার হাতে ব্যথা হয় যেটা দুটা উপরেরটা এবং নিচেরটা যখন সংঘর্ষ বাজে তখন তোমার জয়েন্টগুলাতে অনেক ব্যথা আসে 
সত্যিকারের তখন আসতো এগুলা ব্যথা আসতো আর তাড়াতাড়ি করতে পারতো প্রতিটা জয়েন্টে জয়েন্টে আপনার ব্যথা শুরু হয় ব্যথা শুরু হতো তখন কার সময় আচ্ছা এরপরে তারা যে ওষুধটা দিলো আপনাকে সেই ওষুধটা আপনি খাওয়া শুরু করেন একটু একটু আর কি কাজে লাগছে পুরো পুরো সাকসেস হয় না আশেপাশে কোনো ব্যায়াম দিয়েছিল স্যার ব্যায়ামটা আমার কথা কিছুই বলে নাই ওরা ওরা শুধুই হসপিটালে যাওয়ার পরে একটা এক্সরে করব বা করেছে অনেকটা এক্সরে করেছে তারপরে বলে যে বা অনেকগুলো আমাকে দেখাই যে তাদের কম্পিউটারের ভিতরে মাধ্যমে যে দেখেন আপনার এই এই সমস্যা আপনার এগুলো তো অপরিশেষে বিগত এক বছর আগে আমাকে বলছে যে এখন অপারেশন হতে হবে অপারেশন ছাড়া আপনার কোনো বিকল্প রাস্তা নাই আর আপনি ঔষধ বা মেডিসিন দিয়ে কোনো উপকারে আসবেন না এইভাবেই বলছে ওরা তার মানে গত দশ বছর আগে থেকে যখন এই সমস্যাটা শুরু হয় কখন ওষুধ খেয়ে ভালো থাকছেন আবার খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে এটা নিয়ে কাজ করছেন এইভাবেই জীবন যাচ্ছে ব্যথা নিয়ে কখনো কখনো কি এরকম হয়েছে ব্যথার জন্য আগের থেকে একদমই স্টপ হয়ে গেছে ওইভাবে বসা আর ওই কার্ডের মধ্যে শুয়ে থাকা বসে থাকা এইভাবে আমার মানে দাঁড়িয়ে আর কোনো কাজ করতে পারতাম দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করতে পারতাম বসে বসে একটু টাক কিছু কাজ করতে পারতাম মানে মাঝখানে এমন হয়েছে যে আপনি হাঁটতে পারেন না বসে কাজ করেছেন অন্তত বসে শুয়ে এইভাবে চলেছে একটা সময় আসে এসে যে একদম টোটালি আর বসতেও পারছে না টোটালি শুয়ে গেছেন বিছানায় অন্য জন ধরে আপনাকে বাথরুমে নিয়ে যেতে হচ্ছে বাচ্চারা আসিল কিছু আমি বুঝি নাই ভালো হচ্ছেন না বরঞ্চ ধীরে ধীরে খারাপের দিকে চলে যাচ্ছেন কি মনে হতো তখন ওই সময়টায় দেশে চলে গেলে ইনশাল্লাহ ওনার এখানে স্টেটমেন্ট নিব আর বাদ বাকি তো সবগুলাই তো নসিবের যেগুলো আছে এইগুলো হবে আর কি এবং তখন আমরা জেনে আপনার ওয়েট আরো অনেক বেশি ছিল অনেক বেশি ছিল এখন একটু হালকা হয়েছে এখনো আছে ওয়েট আমার তো স্যারের কাছে আপনি এসেছিলেন যে আশা নিয়ে আজকে ফর্টি ফাইভ ডেজ কমপ্লিট এবং আপনি মোটামুটি এখন একদম সম্পূর্ণ বিছানায় শয্যাশে একটা মানুষ আমি মাঝে মাঝে যখন আপনার সাথে দেখা করতে যেতাম আপনি সবসময় আশা ব্যক্ত করতেন এবং আমাকে সবসময় আপনি বলতেন যে ইনশাল্লাহ আমি এখন আগের থেকে সুস্থ আছি আগের থেকে সুস্থ আছে ধীরে ধীরে কিন্তু এবং আমি একটা সময় দেখলাম যে আপনি যখন বিছানায় শয্যাশে মানুষটা শুয়ে শুয়ে আমার সাথে কথা বলতেন একদিন আমি গিয়ে দেখলাম আপনি বসে বসে কথা বলছেন এবং বলছেন হ্যাঁ আমি এখন বসতে পারছি তারও কিছুদিন পরে আমাকে আপনি বলেছেন যে আজকে ইনশাল্লাহ আমি ধরে এখন আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি তো এই যে ধীরে ধীরে সাকসেস এই যে ধীরে ধীরে যে ইম্প্রুভমেন্ট করা বা উন্নতি হওয়াটা এবং নিজের পায়ে অনেকগুলো দিন পরে নিজের পায়ে আবার সে উঠে দাঁড়ানো কেমন লাগছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অশেষ মেহরবানি আর আপনাদের চেষ্টা বা সহুল্লাহ স্যার তো ট্রিটমেন্ট দিয়েছে আর আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থতা দান করুক আর আশা করি আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থতা দান করবে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বুঝছেন আর দোয়া করি আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখেন স্যার আপনি যখন ভর্তি ছিলেন আপনার আশপাশে কিন্তু আরও অনেক রুগী ছিলেন আপনার পাশের রুমে ছিলেন অনেক রুগী এসে আপনার সাথে কথা বলতেন আমরা দেখতাম তো তাদেরকে কেমন দেখেছেন সুস্থ হওয়ার অবস্থা তাদের তো সুস্থ হওয়ার ভাগটা তো অনেক বেশি আমার চেয়ে অনেক দ্রুত তারা সুস্থ হয়ে আমার ওই বেডে পাশের বেডে এক্সেপ্ট ছিল উনি তো তার ওই সময়ের আগে স্যার যে সময় সময় বেঁধে দিয়েছিল এর পূর্বেই উনি চলে গেছে আর একজন লোক আসছে উনিও আবার চলে গেছে এইভাবেই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্যার বলছে যে একটু দেহ আল্লাহ কি করে দেখেন একটু ধৈর্য আল্লাহ হবে তাই যাক আজ পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে আগের চেয়ে অনেকগুলো সুস্থ এক কথা বলতে গেলে আগের চেয়ে অনেক সুস্থ স্যার অসংখ্য মানুষ আছেন 
যেমন একটা সময় আপনি শুয়ে শুয়ে আপনি দেখেছেন অসংখ্য মানুষের ভিডিও তাদের কষ্টের কথাগুলো এবং সেটা দেখে আপনিও ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে আল্লাহ যদি একদিন আমাকে নিয়ে যায় আজকে ঠিক সেই জায়গাটা আপনিও আছেন এবং হয়তো এরকম অসংখ্য মানুষ বেডে শুয়ে শুয়ে আপনার কথাগুলো তারা শুনছেন তাদের জন্য যদি কিছু বলেন তাদের জন্য ওই কথাটা বলবো আমার মতো যারা রোগে ভুগতেছেন বা কোথায় স্টেটমেন্ট পাচ্ছেন না আপনারা সঠিক একটা জায়গায় স্টেটমেন্ট দে নেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ সেবা করবে এ কথা আমি বলতে চাই না যে আপনারা সবাই এসে যান শফুল্লাহ স্যারের এখানে না এটা আমি বলতে যাব না কারণ আপনার ইচ্ছার উপর আপনি যাকে পছন্দ করেন যেখানে আপনার মন চায় আপনাদের মন চায় সেখানে স্টেটমেন্ট করুন তবে ওই যেখানে সবগুলো পাওয়া যায় বা পুরোপুরি স্টেটমেন্ট হয় ওই জায়গাতে আপনারা ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট নেন ওইগুলো আমার তাদের উদ্দেশ্যে বলা বুঝছেন আমার মতো তো অনেকে আছে আপনারা একটা সঠিক জায়গা বা সঠিক ডাক্তারের পরামর্শ নেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সেবা করবে সবাইকে দোয়া করি দর্শক আমরা এখানে ওনার ভাতিজাকে একটু সাথে পেয়েছি যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওনার সাথেই ছিলেন ওনাকে আনা নেওয়া থেকে শুরু করে পুরো বিষয়টাতে কেমন দেখেছিলেন ওই সময়টা এবং আজকে কেমন দেখছেন একটু ওনার মুখ থেকে আমরা একটু জিনিসটা একটু শুনব আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমাদের শহীদ আব্দুল শহীদ স্যার আপনার চাচাকে যখন প্রথম আপনি নিয়ে আসেন সেই অবস্থাটা কেমন দেখেছিলেন আর আজকে কেমন দেখছেন আমি তো আমার চাচাকে যখন নিয়ে আসি সিলেট শহর থেকে তখন দুতলায় ছিল সেখান থেকে তো আমরা চারজন পাঁচজন মানুষের সহযোগিতা ওনারা নিয়ে সেনামাইতে এসেছি এরপরে তো মানে লাইনের পাশে আসার কোনো চিন্তাই করতে পারিনি সরাসরি আমি নিজে আসছি একাই আসছিলাম ওনারে নিয়ে আমি মুলে সরে নিয়ে আসছি আচ্ছা দীর্ঘদিন এরকম পরে দেখার কারণে অবস্থা এত খারাপ ছিল যেখানে আনার পরে তো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি লাইনের বাসি নিয়ে যাবো আশা করতেছি আলহামদুলিল্লাহ এবং ওনাকে যখন দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছেন কেমন লেগেছে আমি প্রথম তো উনি প্রায় একুশ বাইশ বছর পরে বিদেশ থেকে আসছে আমার সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক কিন্তু আমি যখন প্রথম ওনারে দেখতে যাই উনি বসে বসে আমার সাথে হাঁটতে মেলেছে মানে স্বাভাবিকভাবে উনি বসলে এইভাবে বসে থাকবো আর যদি কেউ কারো সহযোগে পা খাটের উপর উঠাইছে তো এইভাবেই বসে থাকবে এই ছিল ওনার মোটামুটি লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল আর ওই এক দু পা দেওয়ার তো কোনো সুযোগ নেই সাধারণত উনি ওই হুইল চেয়ারে করে দাঁত ওনার বাচ্চারা ওয়াইফরা সহযোগিতা করে বাথরুম পর্যন্ত কোনোভাবে নিয়েছে এইভাবেই ছিল এখন আলহামদুলিল্লাহ উনি নিজে নিজে বিছনা থেকে নামতে পারে নিজে নিজে ওনার ইয়েতে দাঁড়াতে পারে নিজে নিজে বাথরুমে যেতে পারে বা এই ধরনের ঘরের ভিতরে টুকটাক কাজ কাম উনি নিজে নিজেই সব কিছু করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ স্যার তো বলছেন আর এক মাস পরে আসার জন্য এবং স্যার অত্যন্ত আশাবাদী যে আমরা পুরোপুরি সুস্থ হবে উনি এবং স্যার প্রথম দিন বলছিলেন যে আপনারা বলছেন যে দেশে বিদেশে সবাই বলছে যে ওনার অপারেশন ছাড়া কোনো ট্রিটমেন্ট নাই আমি অপারেশন ছাড়াই ইনশাল্লাহ ওনাকে ব্যথা যুক্ত ভাবেই হাঁটাতে চাই দর্শক শুনলেন এতক্ষণ আমাদের ফকরুল ইসলাম ভাইয়ের কথা এটি আরেকটি আমাদের সফলতা এবং অনেক বড় একটি সফলতা প্রথম যখন এসেছিলেন অনেকেই দেখেছেন অনেকে কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে উনি আবার হাঁটবেন আবার সুস্থ হবেন উঠে দাঁড়াবেন দেখুন সেই মানুষটা এখন উঠে দাঁড়িয়েছেন হাঁটছেন নিজের পায়ে নিজে নিজে কারো সাহায্য ছাড়া এবং হয়তো আর কয়েকদিনের ভিতরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সম্পূর্ণভাবে লাঠি ছাড়াই উনি হাঁটবেন দর্শক আল্লাহ চাইলে বা মানুষ চাইলে হয় না এমন কোনো কিছু নেই শুধুমাত্র সঠিকভাবে খুঁজতে হবে সঠিকভাবে চাইতে হবে ওনার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের যেটা ধরা পড়েছিল সেটা ছিল ওনার অস্টিও আথ্রাইটিস ছিল ওনার দুই হাঁটুতে পাশাপাশি ওনার রিওমাটেড আথ্রাইটিস গ্রো করেছিল এবং ওনার পিএল আইডি ছিল এল ফোর ফাইভ এবং এস ওয়ান সেই ডিসগুলো খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল যে জন্য ওনাকে অপারেশনের কথাও বলা হয়েছিল বাট তিনি অপারেশানে যাননি উনি চিন্তা করেছেন যে আমি অপারেশান বিভিন্নভাবে সুস্থ হতে পারি কি না একটু চেষ্টা করে দেখি এবং সেই চেষ্টাটাই আজকে ওনার সফলতা হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং উনি ভালো আছেন আজকে বাড়ি চলে যাচ্ছেন এবং উনি কন্টিনিউসলি কিছুদিন স্যারের ট্রিটমেন্টেই থাকবেন এবং আমরা আশা করব এখন যতটুকু ওনার সমস্যা রয়ে গেছে 
এটুকু ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে সুস্থ এবং ভালো হয়ে উঠবেন উনি দোয়া করবেন আমাদের এই ভাইয়ের জন্য আপনারা সবাই যারা এই মুহূর্তে দেখছেন একটু বলার সুযোগ অবশ্যই স্যার শিওর আমার চাচাকে যখন নিয়ে এখানে আসি তখন আমার এক চাচা তো ওই মালয়েশিয়াতে একটা সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে সেখানে মালয়েশিয়াতে প্রায় দুই মাসের মতো হাসপাতালে ভর্তি ছিল তো সেখানে কোনো খুব উন্নতিটার হয় নাই কিছু উন্নতি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত উনি সরাসরি চলে আসছে এখানে ডিপিআরসি হসপিটালে ডিপিআরসি উনি আর ওই বাড়িতেও সিলেটে বাড়িতেও নাই নাই আমি নিজে ছিলাম এয়ারপোর্টে রিসিভ করে সরাসরি আপনাদের এখানে আনার পরে বারো দিন ছিল বারো দিন পরে যে দুই দিন পরেই বলতে গেলে সে নিচে তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ি সে যখন এয়ারপোর্টে আমি তাকে রিসিভ করি তখন এক পাও দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তার এরকম ক্যাচে বোর্ড দিয়ে হাঁটছে তো এইভাবেই আমি তার এখানে নিয়ে আসছিলাম আচ্ছা তো বারো দিন পরে সে দুই তিনতলা চারতলা পাঁচতলা পর্যন্ত সে নিজে নিজে লাঠি সেলাই হাই सफलता জানার কারণেই শুধুমাত্র এই যে একটা তথ্য একটা মানুষের জীবন যে বদলে দিতে পারে আপনারা নিজেরাই শুনলেন যে যেখানে মানুষ কল্পনা করতে পারেনি যে আবারও নিজের পায়ে হাঁটবেন নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবেন সেই মানুষটা উঠে দাঁড়াচ্ছে এই শুধুমাত্র একটা সঠিক ট্রিটমেন্ট সঠিক জানা আপনার একটি তথ্য আপনার পাশের মানুষটি সারা জীবন বদলে দিতে পারে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল